আমার যখন বয়স তিন বছর মতন সেই সময় আমার পোলিওমালাইটিস হয় আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি আমি পড়ে যাই এবং পড়ে গিয়ে আমার একটা ইঞ্জুরি হয় এবং অনেক কিছু তাতে আমার হওয়া হয় না লোকের ধারণা ছিল যে আমি বাংলা ভাষাটা জানি না এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে বলা হতো ঠিক আছে তুমি ইংরেজিতে লিখে দাও আমরা বাংলা করে নেব তপন সিংহ আমাকে একটা অফার দেন আদমি ও রত বলে উনি একটা ছবি করেছিলেন সেখানে অ্যাজ দি হিরোইন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাকে এখানে আসতে বলার জন্য আমার নাম সুদেশ নারায় আমি এখন সিনিয়র সিটিজেন মানে বুঝতেই পাচ্ছেন ষাটর্ধ কিন্তু তাতেও আমার জীবন যুদ্ধ থেমে যায়নি যুদ্ধ নতুন কিছু শেখা নতুন চ্যালেঞ্জেস ফেস করা এখনও কিন্তু এটাই আমার কাম্য এবং এটা আমি করে এসেছি একদম ছোট বয়স থেকে আমার যখন বয়স তিন বছর মতন সেই সময় আমার পোলিওমালাইটিস হয় সেই সময় আমার জন্ম যে সময় হয়েছিল সেই সময় পোলিও প্রথম ওই ভ্যাকসিনেশন শুরু হয় আর কয়েকদিন আগেই আমরা শুনেছি প্যান্ডেমিকের পর ভ্যাকসিন নিয়ে লোকের নানান রকম ধন্দ্ব ছিল দ্বন্দ্ব ছিল তো সেরকম আমার সময়ও ছিল এবং আমাকে পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি তার ফলে তিন বছর বয়সে আমার ডান পায়ে পোলিওমালাইটিসের জন্য আমার মাসল পুল হতে থাকে সেই সময় আমাকে একজন ডাক্তার তিনি প্রথম বিলের থেকে ফিরে এসে আই ওয়াজ প্রবেবলি হিজ ফার্স্ট সাকসেসফুল পেশেন্ট উনি আমাকে নিয়ে গিয়ে উনি আমাকে ক্যালিপার্স পরিয়ে দেন এবং আমার মা বলেছেন আমার নিশ্চয়ই মনে নেই সেই ঘটনা কিন্তু আমার মনে আছে আমি ক্লাস সিক্স সেভেন অবধি স্পেশাল জুতো পড়তাম ওই ক্যালিপার্সটা পড়ানোর ফলে আমার মাসলটা পুল করে রাখতো ক্যালিপার্স তাই জন্য যখন ওখানে মানে কনভালশনস হতো পায়ে মাসল পুল হয়ে যেত ও তখন ওই ক্যালিপার্সটাকে টেনে সোজা রাখতো সেই জন্যই আমি আজকে দাঁড়িয়ে আছি অসম্ভব নাকি ব্যথা হতো কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মা ফিজিওথেরাপি শেখেন নিজে এবং আমাকে নানানভাবে এক্সারসাইজ করতে 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 বড় করেন আমার হাঁটাটাই ছিল একটা প্রবলেম এই রকম ফিজিক্যাল আরেকটা চ্যালেঞ্জ আই হ্যাড ফেসড ওয়েন যখন বাই দ্য টাইম আই ওয়াজ ইন ক্লাস টেন তার আগে কিন্তু এই যে আমার পোলিও হয়েছিল এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেরকম ছিল অ্যাডভান্টেজও ছিল এটার জন্য আমি অসম্ভব এক্সারসাইজ করতাম কারণ ওটা পার্ট অফ আমার ট্রিটমেন্ট ছিল তো তার ফলে এক্সারসাইজের ফলে আমি অসম্ভব ভালো সাঁতার কাটতে শিখি হাইড্রোথেরাপিটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই ধরনের কেসে এবং ওই হাইড্রোথেরাপির ফলে আমি খুব ভালো সাঁতার শিখি এবং প্রায় স্টেট লেভেল জায়গায় পৌঁছনোর মতন একটা সুযোগ এসেছিল কিন্তু সেই সময় আমার আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি আমি পড়ে যাই এবং পড়ে গিয়ে আমার একটা ইঞ্জুরি হয় এবং অনেক কিছু তাতে আমার হওয়া হয় না এটার জন্য আমার মানসিকভাবে একটা সমস্যা তৈরি হয় আমি ভাবি যে আমি আর হাঁটতে পারবো না আমি আর কোনো দিন লিখতে পারবো না আমার মানে জীবনের প্রতি একটা অনীহা হয়ে আসে কিন্তু সেই সময় আমাকে একজন ডাক্তার এবং আমার মা আমার পাশে থেকে দে ক্যাপ ট্যালিং মি যে এটা হতেই পারে জীবনের যুদ্ধে অনেক কিছু আসবে তুমি প্লিজ পজিটিভলি ভাবো এটা হয়নি অন্য কিছু হবে এই করতে 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 আমি আবার হাঁটতে শিখি আমি আবার লিখতে শিখি যে কারণে আমার ক্লাস টেনের আগের হাতের লেখা আর ক্লাস টেনের পরের হাতের লেখা একেবারে আলাদা হয়ে যায় যাই হোক আস্তে আস্তে আমি ভালো হয়ে উঠি এবং আমার যদিও স্পোর্টসের জীবনে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু আবার সেই এক্সারসাইজের মধ্যে চলতে থাকি পড়াশোনা ছবি দেখা বই পড়া এই সব করে আমি আবার একটা নতুন দিগন্ত পাই আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম কিন্তু বিকজ আমার ফিজিক্যাল একটা প্রবলেম ছিল বলে সেই সময় সবাই ডাক্তারিতে আমাকে বারণ করেছিল যদিও আমি পরীক্ষায় পাশ করি কিন্তু আমি তার বদলে যখন ডাক্তারি পড়তে পারলাম না আমি সায়েন্সই ছেড়ে দিলাম এবং আমি ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়লাম এটা কিন্তু আমার জীবনে একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হয়েছিল কারণ এর ফলে আমার ওই যে প্রেশার ছিল না ডাক্তার হওয়ার সেই প্রেশারটা যখন চলে যায় ইংরেজি নিয়ে পড়তে পড়তে আমি আরও অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করি এবং যে ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটির জন্য হয়তো আমার ডাক্তারি পড়া হয়নি আমি কারণ আমি হয়তো খাটতে পারবো না লোকে ভেবেছিল বা আমি সেইভাবে ফিজিক্যালি এক্সার্ট করতে পারবো না কিন্তু আজ আমার এই বয়সেও আমি যে এক্সার্সন করতে পারি দ্যাট ইজ বিকজ 
ওইখানে মনটাকে শক্ত করেছিলাম এবং মনটাকে আমি বলেছিলাম যে পজিটিভলি এগোতে হবে কোনোভাবে তুমি পিছিয়ে পড়লে চলবে না এরপর আমি জার্নালিজমে আসি আমি যখন জার্নালিজমে আসি আমার একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যে আমি লোকে ভুলে যায় যে আমি যেহেতু ইংলিশ অনার্স পড়েছি লোরেটো কলেজে পড়েছি এবং আমার ছোট ছোট করে চুল কাটা চিরকালি আমি একটু মডার্ন জামা কাপড় পরতাম সেই সময় আমি ট্রাউজার্স পরতাম অল দ্য টাইম এবং স্কার্টস এই ধরনের সেই জন্য লোকের ধারণা ছিল যে আমি বাংলা ভাষাটা জানি না এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে বলা হতো ঠিক আছে তুমি ইংরেজিতে লিখে দাও আমরা বাংলা করে নেব কিন্তু আমি যে স্কুলে পড়েছি গোখেল মেমোরিয়ালে সেখানে ক্লাস সিক্স অব্দি বাংলা মিডিয়াম ছিল তার ফলে আমি বাংলা ভাষাটাও যেরকম জানি আমার বাড়িতে যেহেতু ইংরেজির চর্চাটা একদম ছোট বয়স থেকে ছিল সেজন্য ইংরেজিটাও জানি হিন্দিটা সেইভাবে শেখে ওঠা হয়নি হিন্দি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে গেলে আমার ভীষণ প্রবলেম হয়ে যায় জেন্ডার ইস্যুতে যাই হোক পরবর্তী জীবনে আমি যেটা চেয়েছি যে চ্যালেঞ্জ এসেছে আমি তার সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি পেয়েছি আমি কোনো কিছুতে দমে থাকিনি আমি যখন প্রথম জার্নালিজমে আসি সেই সময় কিন্তু সাংবাদিকতায় মেয়েরা অত ছিল না আমি এটা বলছি আশির দশকের প্রথমে মেয়েরা লিখত না বা সাংবাদিক ছিল না বলছি না কিন্তু তারা কালচারাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে লিখতেন তারা সফট স্টোরিজ করতেন কিন্তু হার্ড কোর জার্নালিজমে বা যেটা শিফটে জার্নালিজম বা যেখানে সাবিং করা হয় যেখানে নাইট শিফট করা হয় সেটাতে মেয়েরা অত ছিলেন না আজকাল পত্রিকায় আমি যখন যাই আমি প্রথম আমি এবং আমার সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন যারা প্রত্যেকে নাইট শিফট করেন যদিও ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্টের আন্ডারে আমরা তখন পড়তাম ওয়েজ বোর্ডের আন্ডারে কিন্তু আমাদের সময় আমরা পেয়েছিলাম গৌরকিশোর ঘোষকে উনি বলেছিলেন সাংবাদিকের আবার জেন্ডার কি সাংবাদিক সাংবাদিক এবং এই স্পিরিটটাই কিন্তু আজও আমার মধ্যে রয়ে গেছে আমি কিন্তু কোনো দিন পুরুষের ইকুয়াল বা নারীর হিসেবে নিজেকে কম ভাবিনি বা কারুর ইকুয়াল ভাবিনি আমি এগিয়ে যেতে চেয়েছি আমি মোকাবিলা করতে চেয়েছি আমি সুযোগ চেয়েছি এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি সেখানে কোনো কোনো পুরুষ আমার থেকে এগিয়ে গেছে আবার কখনো বা কোনো পুরুষ বা নারী সবাইকে পিছনে ফেলে আমি এগিয়ে এসেছি জীবনটাই তাই জীবনের সংগ্রামে এই জিনিসটা আমি খুব ভালো বুঝে গেছি যে নারী পুরুষ বলে আলাদা করব না আমরা নিজের কাজটা করে যাব যেটা করতে চাই সেটা করব সাংবাদিকতায় আসার পর আমি এরপরে যখন নাইনটি ফোরে প্রথম স্যাটেলাইট টিভি এখানে এলো তার আগে আমি ছোট ছোট টেলিভিশনে কাজ করেছি এবং আমার জীবনে একটা বড় ডিসিশন নিতে হয়েছিল উনিশশো তিরাশি সালে হ্যাঁ তিরাশি চুরাশি এই সময়টায় এই সময় আমি সাংবাদিকতা করছি তখনও আমার কনফার্মেশন হয়নি চাকরিতে কিন্তু আমি করছি আর আমি তখন একটি ব্যাড ম্যারেজ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিলাম এবং করছি এবং আমার মা বলেছিলেন যে তুমি যদি ডিভোর্স ইজ নট আ ব্যাড ওয়ার্ড তুমি যদি নিজের পায়ে দাঁড়াও সৎ পথে সাকসেসফুল হতে পারো লোকে ভুলে যাবে তো সেই সময় আমি সেটারই চেষ্টা করছিলাম তাই জন্য চাকরি পেয়ে আমি খুব মন দিয়ে চাকরি করছিলাম আর ঠিক এই সময় তপন সিংহ আমাকে একটা অফার দেন আদমি ও রত বলে উনি একটা ছবি করেছিলেন সেখানে অ্যাজ দি হিরোইন আমার মধ্যে একটা দোটানা ছিল যে আমি সাংবাদিক হয়ে থাকবো না ছুটি নিয়ে যাবো কারণ কনফার্মেশন হয়নি সুতরাং আমার চাকরিটা চলে যাবে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম আই ডিসাইডেড যে না ফিল্ম একটা চান্স পেয়েছি তখনও তো টেলিভিশন এরমভাবে আসেনি তো সাংবাদিকতাই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে এখন পসিবিলিটি যেটাতে রয়েছে সেই জন্য আমি সেই ডিসিশনটা নিই এবং সাংবাদিক হিসেবে থেকে যাই ওই ডিস ছবিটা আমার করা হয়নি কিন্তু তাতে আমার দুঃখ হয়তো সেই সময় হয়েছিল কিন্তু এখন আমি বুঝেছি মেবি সেটাই ছিল রাইট স্টেপ কারণ পরবর্তীতে এই যে আমি নিজেকে এস্টাবলিশ করে তারপরে ফিল্মের দুনিয়ায় এসছি এবং সেখানে আমি সামনে এবং পেছনে দুদিকেই সমানভাবে কাজ করছি এটা কিন্তু ওই কারণেই হয়েছিল বিকজ আই টুক দ্য রাইট ডিসিশন কারণ সেই সময় অত সুযোগও ছিল না আর আমার যা চেহারা ছিল আমার যে পার্সোনালিটি ছিল আমার মনে হয়েছিল তখন তপন সিনার ছবিতে হয়তো আমি একটা এক্সেপশনাল কেস হতে পারতাম কিন্তু রেগুলার বাংলা ছবিতে হয়তো আমার মতন মেয়েকে হিরোইন বা ভালো রোল হয়তো দিত না সেই সময় পরবর্তীতে যখন টেলিভিশন আসে আমি 
at the peak of my career as a journalist ami decide kori je ekhon jodi ami change na kori ami jodi ekhon challenge ba notun kichu na ni tahole ar amar ego no hobe na ami oi khanei pore thakbo so at the height of my career when i was the assistant editor of shananda bole ekti potrika aporna sen was my editor i decided je na I will take the plunge. I am a chakri chere audio visual ashi. Ebang shekhani shab rakom kaj kore chhi. Amar shonge obhijit guho. I got a technical person because I knew nothing behind the camera. Ar sheisho mai tomade to ekon oni courses achi oni kichu. But I learnt everything on the job. In fact, when I uh, went jokon ami interview ei jono gye chilam journalism porte. Tokon journalism courses hoto. To amar je editor chilen, tini amak ke prashno kore chilen. যে তুমি কি জার্নালিজম পড়েছিলাম না আমি ইংলিশ অনার্স আই থট আমি চাকরি পাবো না উনি বলেছেন সেই জন্যই তোমাকে চাকরি দেব বেশি পড়াশোনা না ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্টস এবং পড়াশোনা করে এলে অনেক সময় থিওরি একদিকে যেরকম হেল্প করে একদিকে ইট বিকামস ডেট্রিমেন্টাল অলসো আই ডোন্ট বিলিভ আই বিলিভ দুটোই ইজ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিক্যালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিল্ম মেকিংয়ের ক্ষেত্রেও আমি সেটাই দেখেছি যে অনেকে বলে না যে আমি কম্প্রোমাইজ করব না আই হ্যাভ নেভার কম্প্রোমাইজ বাট আই হ্যাভ অলওয়েজ ইম্প্রোমাইজ দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট আর এখনও আমি নতুন নতুন আমি টেলিভিশনে নন ফিকশন করেছি ফিকশন করেছি গল্প করেছি সাত দিনের আট দিনের এক মাসের মেগা করেছি টেলিফিল্মস করেছি ফিচার ফিল্মস করেছি যখন গ্র্যাজ ফিচার ফিল্ম করার পরে যখন টেলিভিশনের কাজ করছি অনেকে বলেছিল এ কি তুমি ফিচার ফিল্ম করে কেন টেলিভিশনে করছো ওয়াই নট আমার কাজ হচ্ছে কমিউনিকেশন আমার কাজ হচ্ছে ক্রিয়েশন সেটা টেলিভিশনে দেখাক বা ও টি টিতে দেখাক ও টি টিতে যখন আমরা প্রথম কাজ করি তখন আমাদের অনেকে বলেছিল যে ও টি টিতে কেন করছো তোমরা তোমরা তো ফিচার ফিল্ম করো সো হোয়াট ও টি টি ইজ আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে ফিচার ফিল্মস আর অলসো শোন আমি মনে করি এনিথিং নিউ এনি চ্যালেঞ্জ ইজ সামথিং যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে যখন আমরা এই যে দু বছর দ্য প্যান্ডেমিক হ্যাজ টট আস যে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ টু গো উইথ দ্য টাইমস কারণ এই দু বছরে নেটের অনেকেই আমাকে প্রায়ই বল শুনতে হয় যে ইন্টারনেট করে একটা জেনারেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক জেনারেশনেরই এরকম একটা কিছু থাকে যেটা লোকে ভাবে যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটা নিশ্চয়ই নেতিবাচক দিক আছে কিন্তু ইতিবাচক দিকটা যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করি তবেই তো আমরা প্রোগ্রেস করব। সেটা প্রত্যেকটা টেকনোলজির ক্ষেত্রে যখন কম্পিউটার প্রথম এসেছিল অনেকেই ভেবেছিলেন যে কম্পিউটার চাকরি নিয়ে নেবে বাট হ্যাজ এ টেকেন ইট হ্যাজ গিভেন আস জবস সেরম নেটেও ইট হ্যাজ গিভেন আস এ নিউ প্ল্যাটফর্ম একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে আমি সব সময় পজিটিভলি এগিয়ে যাবার জন্য লড়াই করি তাতে আমি আমার মানসিক জোরটা ফিজিক্যাল জোরটাও যেরম আছে আজকে আমি দিনে ষোলো থেকে আঠেরো ঘন্টা কাজ করি অ্যাট মাই এজ হ্যাপিলি অ্যান্ড আই হ্যাভ আ ফ্যামিলি টু এবং আমি যেটা এইটা বলে আমি শেষ করব যে আমি আমার ফ্যামিলি লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কিং লাইফ কিভাবে মিলিয়েছি আমি যেরকম মনে করি যে আমি যখন কাজ করছি আমার যখন ছেলে হয় আই শুড গিভ হিম কোয়ালিটি টাইম তার মানে ওর সঙ্গে সময় কথা বলে গল্প করে ওর সঙ্গে ওর সমস্যার মোকাবিলা করে ওকে এক গাদে রান্না করে খাওয়ালেই বাচ্চাকে দেখছি দ্যাট আই ডোন্ট বিলিভ ইন ইট আমি ওর সঙ্গে বাইরে রেস্টুরেন্টে গেছি ছুটিতে গেছি বিকেলে এসে ওর সঙ্গে কথা বলেছি তার ফলে আজকে ওয়েন হি ইজ অলসো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হি নোজ যে আমি কখনো ইন্টারফিয়ার করব না কিন্তু ওর যদি কখনো প্রয়োজন হয় হি উইল কাম টু মি সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ মাই মটো ইন লাইফ একটা কথা জানেন তো আমরা সবাই কিন্তু খুব বড় বড় স্বপ্ন দেখি কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু কিছু স্কিলস কিছু কিছু দক্ষতা না থাকার কারণে আমরা সেই স্বপ্নটিকে অ্যাচিভ করতে পারি ফর এক্সাম্পল ইংলিশে কথা বলতে না পারা তুমি তোমার ড্রিম কোম্পানিতে চাকরি করার জন্য একদম সক্ষম তোমার মধ্যে সেই প্রত্যেক স্কিল সেটস আছে কিন্তু ইন্টারভিউয়ের সময় শুধু ইংলিশে কথা বলতে না পারার কারণে তুমি সেই চাকরিটা পেলে না এই প্রবলেমটা শুধু তোমার নয় আমার নয় কিন্তু আমাদের মতো অনেকেরই আর এই প্রবলেমটিকে সলভ করার জন্য জো স্কিলস আমাদের জন্য এনেছে একটি এক্সক্লুসিভ স্পোকেন ইংলিশ কোর্স যেখানে আপনি আপনার ভাষায় ইংলিশ প্র্যাকটিস করে শিখতে পারবেন জো স্কিলসের ইংলিশ কোর্সে আমাদের গ্রামার রিডিং এবং ভোকাবুলারি প্র্যাকটিসের সাথে সাথে আমাদের একটি প্ল্যাটফর্মও দেয় যেখান থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে ফোনে কথা বলে ইংলিশ প্র্যাকটিস করে আমরা আমাদের ইংলিশকে আরও ডেভেলপ করতে পারবো তাহলে আর দেরি নয় আজকে ডাউনলোড করুন ভারতের সবচেয়ে বেস্ট স্পোকেন ইংলিশ অ্যাপ 
जो स्किल्स और निजे स्वप्नर प्रति आक कदम बाड़िए नी